produzir pinturas a metros de distância do chão. A turma do Avua, artes visuais urbanas nas alturas, encara o desafio de criar e contar histórias por meio de grandes murais no bairro Campo Grande. O projeto foi realizado por meio da LIC, Lei de Incentivo à Cultura do Município, e está em processo desde abril deste ano. O projeto Avua ele surge da, de uma vontade né, de pintar em penas, é, que são as paredes lisas, né, paredes em vertical, e aí nessa o CDHU ele acaba sendo né, um espaço em que acaba sendo possível de realizar esse projeto. Ao todo serão três em penas com ilustrações produzidas por artistas de Jacareí. Mas não é só eles que fazem parte do processo. Durante quatro encontros, os integrantes do Avua estiveram presentes na escola que acolhe a comunidade, a Adélia Monteiro. Lá os alunos do quinto ano puderam mostrar os seus pontos de vista sobre memória, território e arte. E tentar traduzir, tentar trazer um pouquinho de cada um ali do que a gente viu, das histórias, e tentar compor ali. Acho que cada pedacinho do que a gente está fazendo assim tem um pouquinho do que cada um, do que a gente viu. A gente viu muitas referências ao universo para cá. Então, assim, é, é muito bacana a gente ver que um espaço que é aqui terrestre e a galerinha tipo pensando tipo muito mais longe do que aqui. E de falar de sonhos e das moradas. Outra etapa do desenvolvimento foi a preparação técnica. Para subir lá no alto, a equipe contou com cursos de segurança e também de manobragem. Na prática, os moradores acompanharam tudo de perto. A gente fica mais, a, a, é, fica mais contente porque é, as pessoas reconhecem, né? porque aqui às vezes as pessoas falam que é um bairro né? muito ruim e tal, né? e, e não é, né? então essas essa pinturas trazem mais alegria para é o bairro né? e já dá uma nova cara. Né? Isabela Siqueira e Douglas Reis formam o duo Antúrio, responsável pelo primeiro mural do projeto. O integrante Douglas já tem mais de cinco anos de carreira no muralismo. Mesmo assim, o projeto Avua tem sido uma experiência inovadora. E é muito legal o processo, né? Porque você vai riscando, é a maior tela que eu já pintei, né? E aí a gente, eu acho, acho que o mais encantador também é as pessoas daqui vendo esse processo acontecer, sabe? De ver um muro cinza, uma pare, um paredão no meio da paisagem, né? E aí de repente ver ele se enchendo de cor, de significado, de ressignificados, de história. Essas crianças elas estão crescendo junto, elas estão convivendo, morando no bairro e convivendo, né? Participando, criando a história do bairro juntas. A gente quis trazer essa relação da amizade, né? Então, criar essa, essa coisa assim, de ter uma escadinha de, de pessoas de diferentes idades, mas também de mostrar que são amigos, que estão ali juntos e tal, convivendo, participando. A equipe ainda conta com as artistas Janaína Vieira e Thaís Nozaki, criadoras do terceiro mural. Aos poucos, as paredes vão ganhando cores, artes realizadas com muita dedicação e às vezes até com friozinho na barriga. E aquilo, né? Estar no alto, estar balançando, às vezes bate um vento meio assustador e você acha, ai meu Deus, mas no final dos contos é só a gente fora do chão. Sim. É, e tá tudo vivo, né? A gente tá lá em cima e a gente tá ali e parece que o tempo passa de uma forma e aqui embaixo as coisas estão acontecendo e é tudo ao mesmo tempo. Então é, é isso, é tudo muito vivo mesmo. A previsão é que as artes sejam finalizadas até o mês de agosto. Como produto final, além dos murais, será desenvolvido um livro, por meio do coletivo de Brinques no Rolê, que conta o processo do Projeto Avua, primeira iniciativa artística a ocupar as alturas do bairro Campo Grande.